हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अस्सलाम वालेकुम माय सेल्फ मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे असेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर असेंशियल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं मीन्स डैट एक गुड सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से ज़रूरी होते हैं जो एट्रीब्यूट होने ही चाहिए तो इसमें मैंने जो कैटागराइज किया है इसमें सबसे पहले मेनटेन एबिलिटी डिपेंड एबिलिटी एंड सिक्योरिटी एफिशेंसी एंड एक्सेप्ट एबिलिटी होनी चाहिए ये हमारे असेंशियल कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इनको फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे लेकिन इनको एक्सपेंड करने से पहले मैं कुछ फर्दर मोर पॉइंट्स बता देता हूँ क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसमें काफ़ी छोड़ नहीं होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए फिर जाके हम थोड़े से कोई ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं टॉपिक को तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बजट आता है यूजबिलिटी आती है एफिशिएंसी होती है करेक्टनेस फंक्शनैलिटी डिपेंड एबिलिटी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मीन्स डैट एक गुड सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें असेंशियल हैं ज़रूरी हैं ये होनी ही चाहिए मीन्स डैट उसमें सेफ्टी भी होनी चाहिए सिक्योरिटी होनी चाहिए डिपेंड एबिलिटी फंक्शनैलिटी मीन्स डैट जो यूज़र ने कहा है वही फंक्शनैलिटी हमारा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता हो कुरेक्टनेस डेफिनेटली होनी चाहिए गुड सॉफ्टवेयर तभी ही होगा अगर उसके अंदर कुरेक्टनेस होगी उसके बाद एफिशिएंसी भी होनी चाहिए मीन्स डैट जल्दी प्रोसेसिंग होनी चाहिए हमारे रिसोर्स जो वो यूजलेस रिसोर्स मतलब ऐसे ही यूज ना करता रहे रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है वही यूज करे उसके बाद यूजबिलिटी भी होनी चाहिए बजट भी कम से कम इस तरह मीन्स डैट इस पॉइंट्स को मैंने क्या किया कैटेगराइज किया आप इसको थोड़ा सा मगअप कर सकते हैं अब हम मूव करते हैं जो मैंने चार पॉइंट पहले लिखे थे सबसे पहले हम मेंटेन एबिलिटी की तरफ आते हैं मेंटेन एबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए मेंटेन हो सकता हो हम ऐसा सॉफ्टवेयर ना बना दें कि यूजर अगर डिमांड करे उसको मेंटेन करने की इनहांस करने की उसको उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने की तो वो मेंटेन एबिलिटी उसके अंदर ना हो मीन्स डैट ये भी एक असेंशियल पॉइंट है ये जरूरी जो एट्रीब्यूट है एक गुड सॉफ्टवेयर का चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है मेंटेन एबिलिटी सॉफ्टवेयर शुड बी रिटर्न इन सच अ so that it can इवॉल्व मीन्स डैट उस उसको वो क्या हो सके इवॉल्व हो सके एक्सटेंड हो सके टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर मीन्स डैट अगर मतलब कि कस्टमर कहता है कि चेंजिंग करनी है तो वो मीट कर रहा हो चेंजिंग होनी चाहिए हो सकती हो मीन्स डैट उसमें फ्लैक्सीबिलिटी होनी चाहिए दिस इज क्रिटिकल एट्रीब्यूट बिकॉज सॉफ्टवेयर चेंज इज एन इन्वाइटेबल रिक्वायरमेंट मीन्स डैट ये खुद ब खुद इन्वाइट हो जाते हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं ऑफ अ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट में जाहिर सी बात है हमारे पास चेंजिंग तो होती रहती है आए दिन कोई ना कोई नई अपडेट मीन्स डैट कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसमें फ्लैक्सीबिलिटी होनी चाहिए अगर हम कोई चीज ऐड करना चाहें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो उसमें हो सकती हो इस चीज का मेंटेन एबिलिटी का ये मतलब है उसके बाद हमारे पास आते हैं डिपेंड एबिलिटी एंड सिक्योरिटी डिपेंड एबिलिटी को बेसिकली हम रिलाई एबिलिटी भी कहते हैं कि रिलायबल हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए सॉफ्टवेयर डिपेंड एबिलिटी इंक्लूड अ रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी मीन्स डैट उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड सेफ्टी ये सेम चीज है कि सिक्योर हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए ठीक है ये भी एक असेंशियल एट्रीब्यूट है एक गुड सॉफ्टवेयर का उसके बाद हमारे पास आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा एफिशिएंट होगा जो हमारी रैम को कम कंज्यूम करेगा हमारे हार्डवेयर को कम से कम यूटिलाइज करेगा मीन्स डैट यूजलेस ऐसे ही यूज नहीं करता रहेगा हमारे जो प्रोसेसर है या असेंशियल जो मेमरी वगैरह है या हमारी जितने भी कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है सॉरी उसको यूटिलाइज जो रिसोर्स है कम से कम करेगा वो हमारा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होगा और उसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी वो हमारा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होता है तो इसमें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्टफुल यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्स सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल एफिशिएंसी देयर फोर इंक्लूड रिस्पॉन्सिवनेस प्रोसेसिंग टाइम मेमरी यूटिलाइजेशन एट्सेट्रा मीन्स डैट ये कम से कम होनी चाहिए यूजलेस मतलब कि जो वेस्ट वेस्टफुल नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें मीन्स डैट जब रिक्वायर्ड हो तब ही ये मेमरी यूज करे प्रोसेसर यूज करे और बाकी जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको यूज करे जो हार्डवेयर होता है वो एफिशिएंट हमारा सॉफ्टवेयर होगा ये भी एक असेंशियल 
कंपोनेंट है एक गुड सॉफ्टवेयर का उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी में आता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिस यूज़र के लिए बना रहे हैं वो एक्सेप्ट भी करे उसको इंटरफेस से वो फेयर भी हो जिस जो हम इंटरफेस बना रहे हैं हम ऐसा इंटरफेस कोई डिज़ाइन ना कर दें कि हमारा जो कस्टमर है वो एक्सपर्ट ना हो हम ऐसा एक जी यू यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना दें कि यूज़र को वो कस्टमर को पता ही ना चले कि मैं इसको यूज़ किस तरह करूँ एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसे यूज़ करना आना चाहिए सिंपल पल अगर सॉफ्ट जो कस्टमर है अगर वो मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं रखता उसे ज़्यादा नहीं पता तो हम सिंपल सा उसका जी रखें ठीक है एक्सेप्टेबिलिटी का ये मतलब है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट भी करे सॉफ्टवेयर हम जो बना रहे हैं इस हिसाब से हमने बनाना है सॉफ्टवेयर मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द टाइप ऑफ यूज़र हम यूज़र की टाइप देख के उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे फॉर विच इट इज़ डिज़ाइंड जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है इट मीन्स दैट इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल मीन्स दैट यूज़र जो है कस्टमर है वो समझ सके कि सॉफ्टवेयर हमने कैसे यूज करना है यूजेबल एंड कंप्लीटेबल विद अदर सिस्टम्स दैट दे यूज मीन्स दैट कि कंप्लीटेबल होना चाहिए ये सारी चीज़ें होप्स हो कि आपको समझ आ गई हैं मैं क्या एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ तो ये एक्सेप्टेबिलिटी में ये आता है कि हम अकॉर्डिंग टू यूज़र हमारे सॉफ्टवेयर को डिवेलप करें होप्स हो कि गाइज आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे गुड सॉफ्टवेयर के तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर था होप्स हो कि गाइज आपको अच्छा लगा होगा चलें गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें चलें गाइज अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके okay.